一九四九年的七月份，中共平江县委大院来了一位衣衫褴褛的老妇人，她有气无力地说：“让我见你们的领导，这事儿必须要见领导才行。”这人到底是谁呢？大家好，欢迎走进历史时光。今天我将为大家讲述烈士遗孀朱印梅的故事。大院门口的老妇人弯着腰，驼着背，看起来五十岁左右，手里还牵着一个小男孩，像是讨饭的乞丐。起初啊，战士们并不同意他见领导，便想着问一下是什么事情。但是老妇人态度坚决，一定要见到领导才肯说。见老妇人神色凝重，战士们便去通报了一声。过了一会儿，县委书记齐寿良来到大院门口，询问老妇人找他有什么事。朱印梅像是松了一口气，止不住的流泪，颤颤巍巍的撕开了自己身上的衣服。谁能想到，这位佝偻的老妇人一身的泥巴灰尘，任谁看了都像是乞丐，而她衣服里竟藏着十六两黄金。只听老妇人说，这里面的十二两黄金是我丈夫留下的，是组织上的经费，还有四两黄金是我的党费。齐寿良吓了一跳，立刻询问她的丈夫是谁。老妇人沉默许久，说道：“我的丈夫是涂正坤，牺牲的时候留下了十二两黄金，我藏了十年才带到你的面前，剩下的四两是我的嫁妆。这十年我从未交过党费，如今一起交了。”这位老妇人叫朱印梅，她的丈夫是涂正坤，牺牲前担任湘鄂赣省委书记。一九二五年。涂正坤加入了中共党员罗纳川办的夜校，学习了一些知识，接触到了革命思想。也是这一年，他正式加入了共产党，成为党员。当初北伐军进入平江的时候，涂正坤凭着缝制衣服的本事，进入了北洋军防御总司令的副官家中。在缝制衣服的时候呢，趁机记下了防御地图，出去后立刻传给了北伐军。因为他的防御图送的及时，北伐军没有费多大力气便拿下了平江城。涂正坤为人大胆，又有头脑，在工作的时候立下了无数功劳，所以到了一九三七年，已经成为了湘鄂赣省委书记。一九三九年的六月十二日是朱印梅永远无法忘记的一天。那天驻扎在平江区的杨森派人邀请涂正坤前去商讨事宜。涂正坤没有多想便去了，结果在路上被刺杀，享年四十二岁。之后敌人又大肆的残杀共产党员，这便是史上著名的平江惨案。涂正坤被杀后，敌人立刻派人去绞杀其家人。当时敌人还未来到他家，朱印梅便察觉到不对劲，立刻将抽屉的布包拿了出来，藏到后院。这个布包中便是丈夫留下的活动经费。之后，当他返回房间的时候，发现自己九个月大的儿子已经被敌人抱在了怀里，眼看就要带走了。他想要冲出去，却被邻居一位大娘拦了下来。大娘紧接着冲过去，拦着大门，大喊：“你们抓错人了，这不是涂正坤的孩子，是俺的孙子。”在大妈的坚定的否认之下，孩子被放了回来。看着怀里嗷嗷大哭的孩子，朱一梅心里明白，自己必须马上逃走。于是，她藏好丈夫留下的十二两黄金活动经费与自己嫁妆中的四两黄金，带着孩子一头扎进了深山，自此一躲便是十年。十年间，她与儿子靠着天为被，地为席，过着十分凄惨的生活。因为没有收入，所以只能要饭，但是家家户户都不富裕，根本吃不饱。孩子饿得嗷嗷大哭，他只能带着孩子到处寻找野果。如果运气好了，找到山洞，他便与儿子能落脚几天。但是为了安全，他不能在一个山洞里待太久。当时敌人多次搜山，为了抓住朱印梅母子，他们还去了他的娘家，对着四处的山林开枪。朱印梅就是这样度过了十年，靠着乞讨过日。有时候下了山，只敢睡在破庙中，根本不敢去普通的百姓家。她只是一个弱女子，无数次想要放弃，但一想到丈夫，想到自己是党员的身份，就咬牙坚持了下去。某天，朱一梅想要回家一趟，她将黄金放在侄子那里，也幸好她没有带黄金。她刚刚到家就被逮捕了。为了能从她口中套取更多关于平江革命党人的线索，敌人对朱一梅施以重刑，但是朱一梅什么都不肯说。当反动派准备处决他时，没想到引起了众怒。百姓们拿着扁担，扛着浓雾工具，将朱印梅抢了回来。从那之后，朱印梅再也不敢随意跑到人多的街上。
，因为女子带着孩子整整流浪十年，直到平江解放，她才带着金子去了平江县尉。那年的朱一梅只有三十九岁，可是她的头发却白了，腰也弯了下来，皮肤粗糙褶皱，仿佛一个五十岁的老太太。将黄金交出去后，朱一梅完成了使命。她开始教导孩子，一定要学习父亲的革命精神。一九九八年，朱一梅去世，享年八十八岁。好了，本期的视频就到这里，欢迎大家在评论区留言交流。我们下期视频再见。